terror attack by a suicide bomber at the Dolphinarium Discotheque in Tel Aviv on June 1st, 2001, killed 21 people and left nearly 100 injured. How has the bombing affected you emotionally? I don't think there's greater pain than what I've been through. Eight survivors of the terror bombing and a woman who lost her only child in the attack have come to L.A. to receive more healing from their physical and mental wounds. Staring out the window looking on the past Trying to give another name for what it is I You know, this is the next best thing. We bring Israel here and people can touch and people can impact and people can be generous to those that have suffered so much. We brought them here for three primary reasons. One, to heal them spiritually and get them into a loving, carefree, happy vacation environment. I want to welcome you first from Israel. I want to say y'all some lovely gal. My name is Geek and this ain't no job. And for the bombing, I'm glad you survived. So I can see a lovely smile on your face. If there could be peace among the human race, it would make it such a brighter place. So I just want to say over the microphone, peace, love, and shalom. them here to try to heal them physically by bringing them to a number of doctors. He just reads her eye here and he gives us the numbers for the prescription. One or two. A, B, E, O. Oh. You see my hand here? Look at my hand. The piece of glass cut into the eye. The pupil in the right eye is nice and round. And now the pupil in the left eye is decentered and eccentric. Cosmetic contact lenses are possible that can cover up the, the imperfection. It's not perfect, but it is extremely good considering the injury that you sustained. We hope to educate the community about what it's like to live with the aftermath of a terrorist attack. Это было 1 числа, 3 числа было мое день рождения, 15-летие. Я с подружками, ну, с друзьями договорились встретиться, поехать справить мое день рождения. После там с девочек до 12 пускали бесплатно. When I arrived to a dolphinarium, I'm been with my two of my friends and we just stay on the line, talk with everybody, talk with two girls, two sisters that killed there. I remember standing in the middle, holding my friend's hand, and all of a sudden I hear this, I don't know, it's like less than a second, probably this little buzzing noise and the smell of like burnt battery or something like that. And just like that second, just blew up and I flew away. У меня была подруга, самая близкая. Это была как моя сестра. Мы спали вместе, мы ели вместе, гуляли вместе, мы просто делали все вместе, как сиамские близнецы. Одна секунда, и это все рухнуло. То мне в левую подмышку влетел гвоздь, и он стоял примерно пару сантиметров от сердца. Мою дочку звали Марина Берковская. Конечно, очень тяжело говорить звали. Я помню, что когда это именно произошло взрыв, я не поняла, что происходит. Я начала бежать, как и все. 
И потом, когда остановилась, я не поняла, почему все кричат и плачут. И когда увидела на себе кровь, то тоже начала кричать. Моя нога была вывернута, и кости были наружу. Но я не могла подвинуть свою ногу. И тогда я увидела под ногами погибшую девочку. Мы не стояли, смотрели, нас люди обнимали, мы увидели людей без ног, без рук, все в крови, все, что все в кусочках мяса от людей. Очень ужасно было. So when I just started to panic, he told me if you're gonna panic, you won't survive. То одну то другую больницу звонила, спрашивала, спрашивал по имени, по фамилии, в чем была одета, и ну мне везде отвечали, что ее нет. Потом дали телефон морга. I had a chain on my neck, and it was choking me, so they took it off. They ripped off all my clothes. I remember just being really cold. Я приехала в морг пол четвертого ночи, только в 10 часов утра меня вызвали на опознание. I feel just guilty because I live and they die. Я не прощу, что что мне сделали в моих 15 лет, как родители детей погибших потеряли. Чего такого в жизни не прощу и тем более. Я видела, что это она. Но я не могла представить, что это она. Я говорю, вы серьезно ее? Я говорю, может, покажите еще что-нибудь? Цепочку, которую и подружку подарил на день рождения. То есть все совпадало. Хотя я видела, что это ее лицо, но я думала, может быть, все-таки это не она. Я начала дико кричать. Я говорю, верните мне мою дочь, отдайте мне ее. Я ей только прошу помочь мне жить без нее. Хочу все, все сделать, все успеть, потому что я теперь поняла, что может что-то прервать жизнь не больше. Отношение людей к нам. Чувство тепла и любви. Это было мне. Этого мне не хватало. И когда ты это чувствуешь, тебе так становится хорошо. Heal the spirit. Well, you know that was our goal for them, but what really happened was our spirits got healed. Will I grow up more than I am? Will someone hold my hand through the grave and the painful unwanted? Will we stay old for a while till the lines close our eyes as we take for our final? Parting, so I 